。おはようございます。意外と全部読んじゃった。<笑>ちょっと探したんだけど、ないわ。<笑>王の時代。天井門理論から。何にしましょうかね。何にしたい？この辺。うん、弦も読んだね。ええええええええ。進化も読んだね。もうちょっと話しますね。えー、っとフェイスブック。フェイスブックで今回あげたのは垣根。垣根というのを挙げたんですが、えー、人動物生き物全部が今までその時代は垣根というかオーラでこう仕切られて、えー、とご先祖様や守護神様たちが守ってくださってました。守るという言葉で言うといいんですけど他に行かないようにがんじがらめにしてた。<笑>だから私たちはその苦労をすることを強いられ、えー、苦しんできたわけです。そのがんじがらめだったオーラが徐々に薄くなって、現在かなり薄くなって、自分の思う通りに動けるようになってきました。そして自分の思うように動くというのは、動物たちも一緒で、犬は犬。ね、犬ワンちゃんはワンちゃん以外のものではなく、えー、人間のようなこともあまり許されなかったんですね、えー、立って歩くことできませんでしたよねあまりね、うん、でも今のワンちゃん立って歩くでしょ、えー、とスクーターとかに乗っちゃいますよね、えー、それこそあのー、あれスケボーとかにも乗るし自転車にも乗るし、えー、それこそベビーカーに乗りますよね、うん、猫,猫ちゃんもえっ、ー、とパソコン見たりそれこそ洋服を着たり帽子かぶったりうんと人間の真似し,しますよねあとびっくりしたのがお魚さんがサッカーの試合してるんですよね<笑>えボールをねつっついてねゴールに向かってねお魚さん何匹もいてねサッカーチームがあるんですよそんな動画が見ましたねそれとかクマさんがあの三角の,あの工事のポール倒れてたら「よいしょ」って起こして歩いてってましたよねあれ本当にクマさんだったのかな人間加工したのいやーわかんないなそれとか先日お友達が七星テントと十二星テント十二星テントってよくわからないんですけど害,害虫とされてるらしいんですかねがあの子作りしてて「ありえない!」って言って連絡してきたんですよ。ありえないんだ。うん、ありえないらしいよ。それとか鳥さんが人間の真似して前転したりハイタッチしたりもう本当にその行動はシンクロするなんていうのは当たり前でえー、っと。カ,カラスじゃないね。ハト、ハト、あハト、ハト、ハトさんいたかな。えっ、ー、と、アヒルさんがいたよね。カモ、カモだったかな。えっ、ー、と、餌を恋にあげるんですね。自分の餌を恋に口移しで食べさせてるんですね。すごくないですか自分の餌を恋にあげるんですよ。びっくりしました。それとか、えー、と餌を使って小魚を取るカラスとかえ餌をポンポンポンポン投げるんですねでこう鯉とか寄ってくるんだけどそうするとパッと自分で餌を取ってきてまたポンって投げるんですよねで小魚が来た時ガバッと行って捕まえて食べてるんですよねいや釣りしてますよカラスが驚いちゃっただからその人がすることを動物たちも学んでいて私たちも、えー、と自然環境から学ぶように彼らも人間と同じような行動が許された王の時代なのでどんどん変わっていきます。それこそ人なのか動物なのかわからないような生活って
最終的に起こると思うんですよね。立って歩くだけ二足歩行だけではなく食事もそうだし会話会話も言でするようになったらお互い何言ってるか分かるしね翻訳機ができたりとか。うん、だから自分の周りにいる者たちをもうちょっとよく見てください。えっと、そろそろ引きこもりの人たち外を見ましょう。と今まではやっぱりその時代のいろんな苦しみがたくさんあったのであの家に引きこもって苦しむのは仕方がなかったんですよ。でも今もう世界が変わっています。人をまず見るのではなく動物や植物まず植物見ましょうね。鳥やいじめたらあかんよダメよ。うん、そこ違うからねいじめるんじゃないよ見るんだよ観察するんだよそしてどんな変化がやってきてるのかを感じてくださいで自然の木が宇宙のルールエネルギーを下ろしてきてるのでそれを浴びることで、えっと、変わります考え方も変わるし生き方も変わるし人に対する見方も変わるしでもう人には関わらなくていいです自分一人で楽しむエネルギーで生きてっていいですで他人とは拒絶ではなく、あ、そうだよね。そうですね。あ、そう。あ、そうでいいんです。あ、そうで。あ、そう。って言うとちょっと強いので、あ、そうですね。でも、そうは嫌だな。あ、まあ、だねっていう人もいますけどね。<笑>本当に<笑>。ですからあの、自分の周りをよく見て、変化を受け入れてください。もうあなたを傷つける者たちはどんどん寝ていますあ。大地に寝かされて、えっと、もう違う時代に、えっと、全て移行し始めてます。何が言いたかったんでしょうね、垣根でね。うーん、うんうんうんうんうん。あ、そうか。垣根が取れたことによって、えっと、人も動物も、植物も植物も全てのえー、と生物、まあ、地球さえもね垣根がなくなったことで、えー、と分かり合えるようになっていきますなんか自分に近しいものは近くなり遠いものは遠くなっていますだから気の合わないもの気の合わない人気の合わない生物、うん、に関しては一緒に生きてはダメですその人たちその,その人たちですねまさにその人たちとは離れて暮らしましょうですから、今一番最初の課題、急務。自立です。自立。自分で稼ぐことですね。それが成り立てば、次のステップに進めます。考えてみてください。あ、考えちゃダメだね。感じてみてください。まだね。